Bienvenidos a la EXI, mi nombre es Silvia Narváez y hoy vamos a trabajar en la práctica de interacciones microbianas. El objetivo de esta práctica es que los estudiantes puedan conocer cuáles son las interacciones microbianas que se desarrollan entre microorganismos y cuáles son las aplicaciones ambientales de la práctica de interacciones. Iniciemos con algunos conceptos básicos. ¿Qué es una interacción microbiana? ¿Qué tipos de interacciones se presentan entre microorganismos? y cuáles son las aplicaciones de estas en el campo ambiental. Lo primero que tenemos que conocer es que los microorganismos se pueden relacionar entre sí y esas relaciones dependen de dos características, de la posibilidad que tienen los microorganismos de cooperar o de competir por la obtención de alimento o por el espacio disponible. En función de, estas dos, de estos dos recursos, podemos tener dos tipos de relaciones, relaciones positivas o relaciones negativas. Las relaciones positivas, de manera general, se conocen como relaciones de cooperación y las relaciones negativas como relaciones de competencia. En las relaciones positivas tenemos tres tipos de relación. Las relaciones comensalistas son relaciones unidireccionales, donde una especie se beneficia y la otra no se ve afectada. Las relaciones de sinergismo son relaciones bidireccionales, donde ambas especies se benefician pero no es una relación obligada. ¿Qué quiere decir esto? Que la especie A puede ser sustituida por la especie B en cualquier momento. Por último, tenemos las relaciones de mutualismo. Es una relación bidireccional, pero se diferencia del sinergismo en que esta relación es obligada. Ninguna de las especies puede ser sustituida por otra. Además, esta relación implica que ambas especies estén en proximidad física. Por último, la relación de mutualismo es una relación bidireccional que es obligada. La especie A no puede ser sustituida por una especie diferente. Esta relación además requiere que haya proximidad física. Ambas especies deben estar cerca para que esa relación se dé. Es común que cuando se da esta relación se diga que el organismo que se genera o el producto de esa relación genera características diferentes a las que tienen los dos organismos de manera separada. Hablemos ahora de las relaciones negativas. Las relaciones negativas se dan porque dos especies compiten, como he mencionado anteriormente, o por nutrientes o por espacio. Tenemos tres tipos de relaciones. La relación de competencia. En el caso de la relación de competencia es una relación negativa donde una especie se ve afectada y la otra no. Normalmente se da porque una especie crece más rápido que otra en un sustrato o porque una especie tiene una mejor estrategia de obtención de alimento y deja a la otra especie sin alimento suficiente. Por otro lado tenemos las relaciones de parasitismo y predación. En el caso de las relaciones de parasitismo y predación son relaciones donde un organismo vive a expensas del otro huésped. En el caso de parasitismo las relaciones de largo tiempo. En el caso de predación las relaciones de corto tiempo. Normalmente se usa al huésped como fuente de alimento. Por último tenemos las relaciones de amensalismo o relaciones antagónicas. En este tipo de relación una especie inhibe o afecta a la otra sin contacto físico. Esto normalmente se da con la producción de sustancias difusibles al medio. Pueden ser sustancias tipo antibióticos o compuestos orgánicos de bajo peso molecular que no permiten que otro organismo se le acerque. Esta estrategia es muy común en organismos que no se pueden mover, por ejemplo los hongos. También se puede encontrar en otros reinos, como en el caso del reino animal en los corales. A continuación vamos a desarrollar la práctica de laboratorio donde vamos a evaluar dos relaciones negativas que se pueden presentar entre grupos microbianos. Vamos a evaluar una relación de competencia por espacio y nutrientes entre un hongo que se conoce como tricoderma y un hongo patógeno. En el caso de la relación de amensalismo, vamos a evaluar la capacidad que tienen diferentes microorganismos aislados del ambiente de inhibir a patógenos. Patógenos como cuáles? Clepsiela o Salmonella. Las técnicas que vamos a desarrollar a continuación en el laboratorio constituyen un paso básico en el desarrollo de servicios ambientales y productos ambientales. Un ejemplo de esto es que la técnica de competencia y la evaluación de la técnica de amensalismo nos permiten seleccionar posibles microorganismos que puedan ser utilizados para el control de plagas. Una vez estos microorganismos resultan favorables para controlar otros microorganismos, pueden ser escalados 
y evaluados en campo para llevarlos a su uso como biocontroladores o como bioplaguicidas. Vamos a realizar la evaluación de competencia empleando la técnica de enfrentamiento dual. Para esto, con el asa recta previamente estéril, vamos a sembrar por punción en medio PDA, papa de estrosa agar, el hongo antagonista, Trichoderma jarciano. La siembra la vamos a hacer a 3 centímetros del borde de la caja de Petri. Posteriormente, sembraremos por punción el hongo patógeno a 3 centímetros del borde opuesto de la caja. Esta caja es la que se denomina crecimiento influenciado. En otra caja de agar PDA, vamos a sembrar por punción central el hongo patógeno con el fin de evaluar el crecimiento libre. Ambas cajas se incuban a 25 grados por 7 días. A continuación vamos a evaluar la prueba de mensalismo. El primer paso es introducir un esopo estéril en el cultivo de un microorganismo patógeno. Puede ser E. coli, Staphylococcus salmonella. Y realizar una siembra masiva en una caja de agar müller hinton Este agar es específico para desarrollar esta prueba teniendo en cuenta que permite la difusión de sustancias al medio. Una vez realizada la siembra masiva, procedemos a tomar las pinzas y esterilizarlas. Con las pinzas estériles, tomamos un sencillo de papel filtro y lo sumergimos dentro de un tubo con caldo de cultivo de la bacteria a evaluar. Esperamos que el exceso del cultivo se retire y procedemos a colocar el sencidisco sobre la caja que previamente fue sembrada con el organismo patógeno. Repetimos este procedimiento con las demás cepas a evaluar. Como control positivo, ubicamos un disco de antibiótico de casa comercial que se reconozca que tiene acción sobre el microorganismo patógeno. Como control negativo, empleamos un sencidisco inoculado en caldo nutritivo sin inocular. A continuación les mostraremos cómo queda la caja una vez se ha terminado el procedimiento. Encontramos en la posición 1 el control negativo, en la posición 2 y 4 la cepa a evaluar y en la posición 3 encontramos el antibiótico, control positivo. La caja es incubada por un periodo de 24 a 48 horas a 35 grados centígrados. Una vez finalizado el tiempo de incubación, procederemos a medir los halos de inhibición y reportar los resultados. Revisemos los resultados de la prueba de competencia. Recordemos que esta prueba evalúa la capacidad que tiene un microorganismo de inhibir al otro al competir por nutrientes y por espacio. Sembramos dos cajas. Una caja donde encontramos al patógeno en crecimiento libre y una caja donde encontramos al patógeno enfrentado al antagonista y vamos a evaluar su crecimiento influenciado. Para leer el resultado debemos realizar las dos mediciones. Recordemos 
que la medición se realiza al patógeno en ambas cajas. En este caso, nuestro patógeno, procedemos con la regla a medir el diámetro de su crecimiento. Registramos el valor en nuestro cuaderno de laboratorio y posteriormente revisamos el crecimiento del patógeno influenciado por el antagonista, que en este caso es tricoderma. Teniendo en cuenta que el crecimiento no es homogéneo, tomamos varias medidas y posteriormente sacamos un promedio. Los valores son registrados en el cuaderno y se emplean para calcular el porcentaje de inhibición micelial. Aunque no se requiere el crecimiento del antagonista para los cálculos, es importante realizar su siembra como control. En este caso tenemos el crecimiento de tricoderma y podemos observar que se desarrolló satisfactoriamente en toda la caja. Tricoderma es un hongo que tiene diferentes mecanismos de interacción negativa. Puede competir por nutrientes y espacio, puede generar sustancias al medio, difusibles que inhiben la presencia de otros organismos, puede realizar parasitismo y predación. Por esto es considerado un excelente antagonista y se busca en diferentes ambientes para desarrollar biocontroladores o bioplaguicidas. Revisemos los resultados de la prueba de mensalismo. En esta prueba recuerden que evaluamos la capacidad que tienen los microorganismos ambientales de generar inhibición sobre cepas patógenas. En la posición número 1 tenemos el control negativo. En la posición número 2 y 4 tenemos las cepas a evaluar, mientras que en la posición número 3 tenemos el control positivo, que es un antibiótico empleado comercialmente para el control del patógeno. ¿Qué debemos realizar en este caso? Debemos realizar la medición del halo de inhibición. ¿Qué es el halo de inhibición? Es la zona clara que ustedes están observando alrededor del sensidisco. Procedemos a medir con la regla en diferentes direcciones y posteriormente sacar un promedio de ese halo de inhibición. No olviden descontar el tamaño del sensidisco, que en este caso son 5 milímetros. Una vez realicemos las mediciones, procedemos a comparar con nuestra tabla de actividad microbiana. En función del halo, del tamaño del halo de inhibición, podemos clasificar si un microorganismo tiene una actividad leve o moderada o alta. La aplicación de esta técnica es la búsqueda de nuevos compuestos antimicrobianos que sirvan para el control de microorganismos patógenos, por ejemplo, de nuevos antibióticos. Música